anawabariki siku ya leo wangapi wanaendelea vizuri wangapi hawajagombana wiki hii katika nyumba zao hebu nyosha mikono jamani bwana asifiwe sana Aa, sasa kama umemaliza wiki hujagombana hebu mwambie Yesu asante sana Yesu mwambie Mungu wako asante Mungu Aa, unajua wakati mwingine haya mambo yanakuwa changamoto kidogo lakini basi E, lengo letu ni kumaliza kila siku bila kugombana ukimaliza wiki bila kugombana mwezi bila kugombana maana yake ni kwamba mwaka unaisha alafu unashangaa jinsi Mungu ambavyo amekuwa akibariki mwaka mzima mwaka wa pili miaka mitano kumi, ishirini alafu basi unaweza kuangalia nyuma ukasema kweli Mungu amekuwa ni mwema sana jana tulikuwa tukizunguzia juu ya aina tano za upendo kama mnakumbuka jana tuliangalia aina tano za upendo ambazo e, kwa ujumla tunatumia neno ninakupenda au napenda kitu fulani katika maisha ya kawaida ya mahusiano hizo lugha zinatumika tunampenda mtu na tunasema huyu mtu nampenda kwa sababu ya mvuto au mwonekano wa nje tukasema hii ni physical attraction upendo unaitwa eros tukasema kama nataka kuoa na kuolewa japo kuwa hutaki kuoa mtu mwanamume au mwanamke ambaye macho yako hayafurahii lakini upendo huo peke yake hauwezi kufanya nyumba yako ikadumu maana umejengwa juu ya muonekano wa nje wa maumbile ya nje e, tabia inaweza kawa mbaya mtu anaonekana mzuri kama maraika mwanaume mtana shati lakini akawa na tabia mbaya lakini muonekano wa nje ni mzuri kwa hiyo huwezi kujenga mahusiano kwa kutegemea aina hiyo ya upendo lazima uende zaidi ya hapo tukaona kuna upendo mwingine upendo ambao ni kati ya ndugu upendo wa asili unampenda mama unawapenda watoto wako unapenda kaka yako dada yako mjomba wako ndugu na huu upendo ni wa muhimu sana ndio maana tunasaidiana tunawatunza wazazi tunawasaidia udogo zetu au kaka zetu ni upendo mzuri sana lakini unapokuja kwenye ndoa lazima ubalance ukizidi sana basi ndoa yako itakuwa na matatizo kwa sababu huu likushida kwa ajili ya ndugu lakini usije ukawa ndio chanzo cha kufanya ndoa yako na mahusiano yako ya karegarega. Tukaangalia upendo mwingine ambao ni upendo mwenye hisia kali, upendo unaotokea kati ya watu wawili waliopendana ambao sio ndugu wa damu, ni marafiki. Na tukasema upendo huu ni upendo ambao unachipuka na unakuwa na kina kirefu na wale wanaopendana upendo huu wanahudumiana wanasaidiana wanafarijiana na tukaona kwamba huu ndio upendo ambao Mungu aliwaambia wanawake mwapende waume zenu kwamba wanaume wanahitaji upendo ili waweze kuishi vizuri wanahitaji kufarijiwa wanahitaji kutiwa moyo wanahitaji mtu ambaye anahisia kali nao kwa sababu wanajisikia kwamba wameheshimiwa na wamependwa huu ndio upendo mwanamke ameambiwa muonyeshe mume wake kwa hiyo kawivu kidogo kwa mume wako ni halali yake. Bwana asifiwe sana. Na wanaume ukiona mke wako ana wivu, usione kama ni tatizo. Ujue huyo anakupenda sana. Sasa tu hakikisha kwamba hiyo uwivu umekuwa regulated vizuri, usiju kapitilizu kaleta madhara makubwa sana. Bwana asifiwe sana. Mama asugue vidonda vya tumbo, asipate ugonjwa wa moyo kwa sababu ya mwenendo wako na tabia yako. Na tukaona pia kwamba E, wanaume wameambiwa tuwapende wake zetu kwa upendo wa kiwango cha juu ambao mfano wake ni Mungu tu alivyopenda mwanadamu akasema mpende mke wako kama Kristo alivyolipenda nini kanisa lake huu ni upendo wa hali ya juu sana nikasema mwanaume hawezi bila msaada wa Mungu bwana asifiwe sana lakini kwa nini hizi tofauti tukaona jana kwamba katika hekima ya Mungu aliyetumba aliona kwamba mwanamke anahitaji upendo wa namna hii kutoka kwa mwanamme. Na sababu kubwa ni kwamba huyu mwanamke anahitaji upendo huu kwa sababu anaishi chini ya mamlaka au himaya ya mme wake. Wakati Petro Paulo anaandika maneno haya ilikuwa ni utamaduni au fanana na utamaduni wetu wa Kiafrika. Ambao mwanamume akitoa mahali katika makabila yetu na kuwa kama sasa mke wa mwanamke huyu amekuwa ni mali yako. Na jaribu la wanaume Nimesema jaribu la nini? Jaribu la wanaume ambao wanatakiwa walishinde katika maisha ya mahusiano ni kuwa wakali na wakatili na kutawara bila huruma. Wanaume wanajaribiwa kuwa wakali, kuwa wakatili na kutawara bila huruma. 
Lakini tatizo ni kwamba wakati mwanamke anaweza akam aka 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 akampenda mme wake akamfanyia mambo yote hayo ha, hawezi kuomba huruma ndio maana Mungu akasema ninyi wanaume mnahitaji kama upendo wa Mungu kwa sababu gani kwa sababu Mungu alituhurumia kabla hatujakuwa wenye haki alipoamua kuja kutufia hatukuomba atufie alitufia bila sisi kuomba kutufia na ukiangalia katika huduma ya Yesu alikuwa anaponya wagonjwa alikuwa analisha wenye njaa alikuwa anawasaidia maskini wale watu waliokuwa ni wahali ya chini wanyonge hao ndio waliokuwa na waendea anawasaidia bila kuomba msaada na wanaume tunahitaji kuwahurumia wake zetu na kuwafikiria na kuwajali bila wao kuomba ili tuweze kufanya hivyo lazima tuwe na ule upendo wa agape na huo upendo wa agape una tabia moja wake ni kwamba ni upendo ambao hautegemei hali kwamba mtu amekuwa mwema au hajawa mwema umpende mke wako akiamuka amechangamka na ameamuka hakuchangamka bwana asifiwe sana umpende mke wako anapoamka hana maneno mengi na siku akiamuka ana maneno mengi hata siku zile ambazo yeye mwenyewe amechanganyikiwa hajui kinachoendelea katika mwili wake mnanielewa kina mama Yuko yuko tu. Yaani haelewi kinachoendelea. Maana mwanamke ameumbwa na mambo mengi. Hata wakati wao nao mwanamke mwanaume anasema umpende mke wako. Ndio maana huo upendo ni wa hali ya juu na tunaweza tukawa nao kama tukimtegemea Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa leo tunasomo kwa dakika hizi 30 zilizobaki tunasomo linalosema umoja katika ndoa. Hebu tupate kuomba kabla hatujaingia katika somo hili fupi. Mungu wetu mwema. Tunakushukuru tena kwa mara nyingine. Kwamba ni mapenzi yako mwanamume na mwanamke wawe na umoja. Umoja katika kufikiri kwao, umoja katika kunia kwao na katika mioyo yao. Ni ndani ya familia zetu tunapata watoto wanaokuwa mbaraka kwa familia na mbaraka kwa taifa. Ni katika familia tunapata viongozi wazuri. Ni katika familia tunapata watu wanaoipeleka familia mbele na taifa letu mbele. Basi utusaidie kutengeneza mazingira ya nyumba zetu yatakayozalisha familia bora, jamii bora na taifa lilo bora. Katika jina lako tunakuomba. Amen. Lipo fungu ambalo tumelisoma mara kadhaa hapa. Ada kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa 24 tulimepitia lakini leo tunalisoma kwa makusudi fungu hili ni maneno ya Adam mwenyewe niliwaambia mara ya kwanza alipoamshwa kwenye usingizi na mbele yake akawa na mwanamke huyu mzuri anaitwa Eva au Hawa akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na huyu ni nyama katika nyama yangu na ataitwa mwanamke kwa sababu ametwaliwa kutoka kwa mwanamume halafu akasema kwa hiyo mwanamume ataacha atafanya nini jamani atafanya nini huko ataacha ataacha nani baba yake na mama yake halafu atambatana na nani na, m- na mkewe nao watakuwa wangapi watakuwa mwili mmoja. Bwana asifiwe sana. Ndoa ina sehemu vipengele vitatu muhimu. Na kwa ajili ya kuelewana leo naita mafiga matatu ya ndoa. Kuna wengine hapa ni vijana wamekulia mjini hawajai kuona mafiga. Wangapi wameona mafiga hapa? Wangapi mwahi kuona mafiga? Hata kama umezaliwa mjini, umeenda kwa bibi, umeona mafiga huko kijijini. Bwana asifiwe sana. Mafiga matatu ya ndoa. Hebu wale ambao hamjaona mafiga, hebu ni mnaona hiki chungu hiki. Sisi tukikua na kumbuka miaka ile tukikua tunaanza kupika wazazi wetu wanatufundisha kupika. Mama yangu alikuwa hachagui wa kubaki nyumbani uwe mwanamume usiwe mwanamume kijana, wote tulikuwa na zamu. Zamu either za kwenda shambani au kubaki nyumbani. Ukienda shambani utashinda huko shambani. 
wale wanaojua sehemu za Kigoma huko kuna mabonde ya ufa huko tuko unaenda shambani unashinda huko nyumbani mtoto kibaki nyumbani una kazi nyingi za kufanya unapika chakula cha mchana unawapelekea hao wote walioenda shambani wazazi wako pamoja na ndugu zako waenda shambani wapelekea chakula cha mchana halafu unawaacha huko unarudi nyumbani unapika chakula cha usiku halafu kama mna ngombe unakata majani ya ngombe unatoa kwanza <laughs> yale mavi ya ngombe halafu natandikia mavi ya ngombe unatandikia majani unafagia unachota maji unasenya kuni kama kuna mtu naenda unapasua ilikuwa ni kazi nyingi sana tunafanya na bwana asifiwe kwa ajili ya kazi hizo wale ambao tumejifanya tumeendelea tuna watoto wetu tuna watoto tuna tunawafanya tuna kazi zaidi ya mmoja zaidi ya wili nyumbani ni waze tu wazazi wazazi wenzangu humtendei haki kama mtoto wako humfundishi kazi akiwa bado ni mdogo nyumbani unamwandaa kuwa mwanamume na mwanamke ambaye hafai kwa yeyote hata yeye mwenyewe hajifai mnanisikiza ndugu zangu unamwandaa kuwa mtoto ambaye hafai kwa yoyote hata kwake yeye mwenyewe ninakumbuka nilienda shule Zimbabwe tulikuwa na jirani yetu mmoja mke wake akawa ni mjamzito halafu akajifungua anakuja kuomba mke wangu ampikie ugali nyumbani mwisho nikamwambia rafiki yangu nitaanza kukutoza biri kama unakuja nyumbani kwangu kwa mke wangu aje kupikia nyumbani nitakutumia biri maana hii kazi si sawa Yaani kwamba baba umebaki nyumbani mwenyewe hata uweji kujisaidia kama mke wako hayupo. Hiyo ni hasara. Bwana asifiwe sana. Sasa unatengeneza wakina baba wa namna hiyo, unatengeneza wakina mama wa namna hiyo leo katika nyumba yako. Hata kama unamfanya kazi, hata kama unawafanya kazi watoto wetu, hata kama wanasoma sijui sekondari ya wapi kuliko zote nzuri katika nchi hii wakirudi nyumbani wajue kuosha vyombo bwana asifiwe sana wajue kupiga deki bwana asifiwe sana wajue kufua nguo zao usimpatie mfanyakazi wa ndani kufua nguo za watoto wako wenye akili timamu na wenye mikono ambayo haina kirema bwana asifiwe sana wafanye kazi hizi kazi tulifundishwa kwa hiyo tulijifunza kujua namna ya kupata mafiga wazazi walikuwa wanakuonyesha kuna mafiga ya aina mbalimbali enzi hizo kabla vijiji vya ujamaa kwetu tulikuwa hatujui matofali hatukuwa hatujengi nyumba za matofali na tukijenga nyumba za matofali zilikuwa sio matofali ya kuchoma kwa hiyo natafuta mafiga ambayo kwa wastani yalikuwa ni mawe na hayo mawe ni aina fulani ni aina ya mawe ambayo yakipigwa moto hayawezi kumomonyoka bwana asifiwe sana Mnasikia hiyo habari hiyo? Yanapigwa moto mwezi wa kwanza, miezi miwili, mwaka hayo mafiga hayamomonyoki. Wakati ulipofika miaka sabina, tatu, sabina, ine vijiji vya ujamaa tukaanza kujifunza kufuatua matofali na matofali ya kuchoma. Aina ya matofali yaliyotengenezwa toka kwenye udongo wa mfinyanzi nayo yanakuwa ni magumu yanaweza kufaa kuwa mafiga. Si kila aina ya tofali au kila aina ya jiwe lilikuwa linafaa kuwa figa. Bwana asifiwe sana. Sasa shida ya mafiga haya. Jamaa inawaambia kutokea kwenye uzefu wa kupika kwenye mafiga. Bwana asifiwe sana. Msiona nimevaa suti hapa, nimepika kwenye mafiga. Bwana asifiwe sana. Na sioni haya. Bwana asifiwe sana. E, sioni haya. Sasa haya shida ya mafiga. Figa moja likikatika likawa fupi kuliko mengine, halafu chungu ikakaa namna hii kazi ya kupika inakuwa ni kibarua kikubwa sana. Halafu kuna aina ya mafiga kama haya mafiga mnayoyaona huwezi kupikia ugali wa watu kumi wa kijijini. Unajua kule kijijini tulikuwa tunakula ugali acha hii ya kupimapimiana mjini hapa. Tulikuwa tunapika ugali mpaka mwisho unautazama unabaki enzi hizo. Tulikuwa tunalima chakula kinatosha. Sasa mafiga ya namna hii huwezi kupikia ugali wa, 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 wa watu kumi kwenye nyumba. Kwa hiyo lazima uwe na mafiga ya imara. Mafiga ya kimomonyoka yalikuwa yanaleta shida. Vivyo hivyo ndoa ina mafiga matatu. Figa la kwanza linasema utaacha wazazi. 
Figa la pili nasema utaambatana na mke wako. Figa la tatu inasema mtakuwa mwili mmoja. Haya mafiga matatu moja likipata ufa. Moja likikatika. Likiwa aina ya figa ambalo halifai ndoa yako inakuwa na matatizo. Na familia yako inakuwa na matatizo. Mfano wake ni huu. Mnapendana na mke wako. Vizuri sana. Tena mnatembea wote mkienda sokoni mko pamoja mnaambatana. Kila kitu iko sawa. Lakini mmoja wenu hajaacha. Ameolewa au ameoa lakini hajaacha. Mmenielewa maana yangu eh? Jamani mmenielewa? Hajafanya nini? Hajaacha. Yaani wewe Mungu anakuambia utaacha baba yako na mama yako. Hivi maana yake marafiki nao wanatakiwa waachwe au wasiachwe. Wale wa zamani wale. Eh, wale wa zamani wale. Mnanielewa wale wa zamani wale? Wale wa chumba wa zamani, wale ma girlfriend wa zamani. Mnanielewa wale? Sasa wewe kama Mungu anasema hata wazazi waachwe. Hawa wengine watabakizwa hawa. Hawezi kubakizwa. Na maana yake ya kuacha ni nini? Kwamba hawa watu japokuwa wanaweza kubaki kuwa marafiki, wazazi wanaweza kubaki marafiki. Sasa wewe umekuwa ni mtu mzima. Utaamua mambo yako mwenyewe na mme wako na mke wako. Hutawategemea. Hata wazazi kama kijana <laughs> Kama kijana umeoa lakini kwa sehemu kubwa bado unategemea wazazi wako kukuwezesha hukufaa kuoa Hukufaa kufanya nini? Kuoa. Na wazee hata kama una uwezo acha kumuwezesha kijana wako kupita kiasi unamlemaza. Unafanya watoto wenu au watoto wetu wasifikiri maana kama akijua Nikizidiwa naenda kwa mzee na wewe umezoea kija kwako huulizi maswali asema sawa mwanangu huyo mtoto unamlemaza Jamani nimekuja kutangaza vita bwana asifiwe sana <laughs> Kwa sababu shida inasaidia kufikiri Mtu yeyote ambaye mawe kupata shida utanielewa shida inasaidia kufanya nini kufikiri Leo tumetengeneza kizazi au tunatengeneza kizazi cha watoto ambao wanafikiri kwamba akimaliza shule tu miaka miwili baada ya chuo atataka kuwa na nyumba kama ya baba yake baba yake amejenga nyumba baada ya miaka 20 30 ya kufanya kazi miaka yote ameishi bila kununua gari amepata gari wakati anazeeka makochi alianza viti na stulu Hayo makochi ambayo mtoto anaona hayakuwepo. Sasa mtoto amekuwa anaviona vyote hivi, anafikiria tu akimaliza shule na yeye anataka kuwa na makochi kama ya baba yake na mama yake, anataka kuwa na gari kama mama na baba yake, anataka kuwa na nyumba kama ya baba yake. Yaani ni kama vile anataka maisha ya kwenye microwave. Unaweka ndani unabonyeza chakula kimetoka. Kumbe inachukua muda kupata hivyo ambavyo wazazi wetu wana nini? Wanavyo ili msaidie lazima mtu ajifunze kufikiri ndio maana kupenda kazi ni mbaraka sana bwana asifiwe sana kupenda kazi vitu vya kulithi sio vyako ni mali ya baba yako ni mali ya kwa hiyo vijana mnao nisikiliza hata kama wazazi wako wako sawa hiyo sio mali yako ni mali ya baba na mama tafuta ya kwako bwana asifiwe sana tafuta ya kwako na ukitafuta usingoje mpaka ujenge mpaka ufanye nini ndio owe. Tafuta na huyo mwanamume. Mke mzuri Niseme yeye niseme. Mke mzuri unampata wakati huna kitu. Mmenipata vizuri hapo? Mke mzuri unampata ukiwa huna nini? Huna kitu. Ukiwa na vitu Lazima watu wajipange maana wanaona hapa kuna uraji kuna maslahi bwana asifiwe sana. Kwa hiyo na wewe msichana unapotafuta kijana usitafute mwenye mali. Tutazungumza hapa mbele ya safari. Tafuta mtu mwenye akili na mwenye juhudi. Mtu yoyeto mwenye anayeweza kutumia akili yake na ni mwenye juhudi, hachagui kazi, anaweza kufanya kazi. Huyo ni potential anaweza kaonekana ni fukara leo ni maskini leo lakini tajiri wa kesho maada Mungu amemjalia afya ana akili timamu na ana juhudi 
Bwana asifiwe sana. Usiangalie anaweza kuwa na kiatu kilichopigwa rangi nzuri lakini kama akili zimo na na juhudi huyo siku moja kwa dema ya Mungu atatoka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa mtu anakuwa haya mafiga haya yanakuwa haya kutimilika. Mwingine hajaacha wachumba wa zamani, hajaacha watu wa wengine, lakini wengine wameacha lakini hawaambatani. Kila mmoja anafanya mambo yake kwenye familia. Mambo yake. Hiyo ndio itakuwa na matatizo. Ndio maana tunazungumzia juu ya umoja. Sasa kuna umuhimu wa kuwa na umoja katika ndoa. Umoja katika ndoa ni ile hali ya kupatana na kuwa na muafaka muafaka wa jinsi mme na mke wanavyofikiri wanavyo nia mambo yao katika utashi wao kwamba wamepatana katika ni ile hali ya umoja katika ndoa ya kuwa na ukaribu sio kufanana umoja sio kufanana kila mmoja ana personality yake kila mmoja ana mawazo yake ameumwa tofauti lakini umoja ni ile kuwa karibu kukaribiana kukaribiana ni hali ya kuwa na umoja katika ndoa inapaswa kuongezeka ka, kwa kina kadri watu kama na ndoa ya miaka mitano, ndoa ya miaka kumi, ishirini. huu moja, hali hii ya kuwa na umoja katika familia katika ndoa inatakiwa kuongezeka kila siku kama wewe umeoa miaka kadhaa badala ya kuwa wamoja mnazidi ku kutokuwa wamoja kuna shida miaka ya kuishi kwenye ndoa inatakiwa iwe ina, inaonyesha kwamba tunazidi kukaribiana hali ile ya kuwa wamoja kuwania pamoja na kuwaza pamoja na kuenda mwelekeo mmoja inaongezeka kuna neno moja ya Kiingereza inatumika hapa inaitwa harmony harmony kwa Kiingereza ni neno ambalo Linatumika kama kwenye mziki, kwenye nyimbo. Mmesikia waimbaji wanapoimba hapa. Kuna watu wa sauti ya kwanza, kuna watu wa sauti ya pili, kuna sauti ya tatu na bass. Kama kila mmoja kimba sauti yake kama aliyofundishwa na mwalimu, utasikia mpangilio wa sauti unaenda vizuri na wimbo unakuwa mtamu. Kwa hiyo kunapokuwa na harmony, ile hali ya upatanifu, ile hali ya kuwa na mtizamo mmoja ile hali ya kuwa na muafaka kati ya wanandoa inafanya mazingira hayo si tu yafae kwa wanandoa lakini pia yafae kulea watoto watakao fanikiwa katika maisha yao wanandoa wanaweza kufikia muafaka hata kama wana tofauti zao wanaweza kufikia muafaka kwa sababu ili ufikie mwafaka lazima kuwe na tofauti. Kwa kuwa na tofauti kati ya mme na mke sio tatizo. Tatizo ni kutoka kuwa na nia ya kufikia mwafaka, kuwa na nia ya kujifunza na kufikia mahali hapo, lakini kama una nia Mungu anaweza kukubariki. Katika vipengele ninavyotaka kuviangalia hapa, ndoa inapoanza sio tena wewe au mimi Wanandoa anatakiwa kuanza kufikiri na kutenda kama sisi. Sisi sio mimi au wewe. Kama bado unafikiria kama wewe. Na mke wako anafikiria kama yeye. Na mume wako anafikiria kama yeye. Kuna shida katika ndoa. Natakiwa mwanze kufikiria kama namna gani? Sisi. Tunajenga. Tunafanya hivi. Sio ninajenga. Unakuta baba lizima au mama mzima anasema mimi najenga huko. Umeolewa eh? Umeoa eh? Lakini anasema nafanya nini? Ninajenga. Ni wa kuambia wakati mwingine unaweza kushangaa majirani wanakuambia mama hongera sana. Kwa nini tena? Eh niniona mnajenga. Mama anashangaa. Tunajenga eh. Yaani mtu mwingine anajua kwamba unajenga kabla mwenye <laughs> mke mwenyewe hajajua kwamba anajenga. Maana kuna watu wanajenga bila wake zao kujua. Halafu siku hizi kuna kina mama pia nao wanajenga bila waume zao kujua. Uongo kweli jamani. Haya mambo yapo. Sasa hii ndio tunasema hakuna umoja katika ndoa hiyo. Hakuna umoja. Kuna mambo matatu nataka kuangalia. Jambo la kwanza. Muafaka katika kufikiri au mawazo wanasema harmony of the mind 
kwamba wanandoa wanatakiwa wawe na muafa kawafikia hali ya kuelewana na kuafikiana katika kufikiri kwao na kuwaza kwamba kila mmoja na wazo lake na kila mmoja na wazo lake lakini hayo mawazo yanaletwa pamoja kwa kadri mnavyofanya mazoezi ya kufikiri pamoja na kubishana kidogo na kupeana mawazo mnafika mahali mnasema sasa hiki ndicho ninachokitaka mmefikia hali ya kuwa na muafaka katika kufikiri muafaka katika kufikiri na maana kwamba muna mwelekeo mmoja muna common direction kama ni kujenga mmeamua mnajenga kama ni kinyerezi hakuna mjadara hakuna naye fikiri tukajenga kinyerezi mimi anasema tukajenga Arusha huo sio mwelekeo mmoja na kama mna watoto mnasema tutafanya kazi ya kusomesha watoto kwanza wakifika chuo tunaanza kujenga mmeingia kwenye mti, ma, mazingira ambayo sasa mnawaza na kuwa na mwelekeo mmoja swali ambalo nataka kuuliza wanandoa kama kupima na siku hizi kuna vipimo vya kujua watu walioko sawa siko sawa. Siku hizi e, kuna vyuo kama chuo kikuu cha cha California wamekuja na, na assessment tool e, 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 zoeza ambayo inaweza kujua hata watu ambao uwezekano wao kuishi muda mrefu bila kuachana haupo. Wanaweza akajua kwa kuangalia mambo kadhaa. Na leo nataka kuachia maswali matatu. Unajuaje kama we na mke wako? au huyo mchumba ulie naye ambaye sasa mnawaza kuoana sasa siku za karibuni mnaweza kufikia hali ya umoja katika kufikiri kwenu na kuwaza kwenu kama mnaweza kuwa na mwelekeo mmoja mmoja hata kwenda huku na mwingine huku japo maswali matatu ya kujiuliza swali la kwanza je mnajua mnakokwenda kama mume na mke au familia mtakiuliza malengo yenu ya miaka mitano mwaka mmoja kumi jayo kama mume na mke je mnajibu hilo mnajua mnakokwenda mnaweza kuwa na jibu moja mnakumbuka niliwaambia jamani tuwe na vikao mnakumbuka vikao eh wakati wanakumbuka simple wanasema mkaanze mkaitishe vikao sasa hii ndio maana yake mnaweza kunielewa hapo huwezi kufikia huu mwelekeo bila mme na mke kuwa na muda wa mara kwa mara wa kuongea mambo haya na usu familia mke wangu mume wangu tufanyeje katika hili nilikuwa na waza abc wewe unafikirije hivyo vikao mimi nimeviita vikao watu wanapanga vikao vya harusi tunahudhuria vingi lakini cha kwako hujaa kuita task moja unahudhuria vikao vya wengine tu lakini hujaa kuhudhuria tunahudhuria vikao vya misiba tunangoja mpaka mtu afe bwana usifiwe sana ndio tuite kikao cha familia kwa nini tusiite kikao cha familia watu wako hai ili wajadili mambo ya msingi bwana usifiwe sana haya mambo haya je tunaweza Tunakwenda mahali pamoja. Jambo la pili, je? Ninyi wote mme na mke, huko mnakosema mnakwenda, kila mmoja ana shauku. Ana shauku ya kufika huko. Au kwa sababu mmoja wenu yuko detached, hana shauku ya kwenda huko. We unakuja nyumbani huko excited, una furaha, unasema nimepata kiwanja. Mngana anasema, "Ah. Hicho kiwanja mimi bwana, umekinunua tu, lakini mimi mimi kwa kweli sikupenda." Kwa hiyo hana shauku na hicho kiwanja wala hana shauku na hiyo nyumba unayofikiria kuijenga. Au nataka kununua gari, mtu hana shauku na hiyo gari na wala hana shauku ya kuipanda. Ataipanda tu lakini hana shauku nayo. <laughs> Mnanielewa sawa sawa? Je, una shauku? Je, wote mna shauku ya huko mnakokwenda? Ili uweze kupima hivyo ina maana kwamba watu wanaongea. Je, mnaota ndoto za aina moja? Mna magoli aina moja? Naopa changamoto wanandoa. Bwana asifiwe sana. Kuja chelewa, sija chelewa. Baadhi ya mambo haya nitashiriki pamoja nanyi mmeishi kwenye ndoa miaka shina nane. Kuna mambo na mimi pia bado najifunza na kuna mambo tunaenda kuyafanyia kazi kila siku. Kuja chelewa. Kafikiria haya maswali. Je, mme wangu mke wangu, hivi kweli tunakwenda kumoja? Tuna shauku ya kunako kwenda? Ndoto zetu ni zipi? Huwezi kujua ndoto za mke wako au za mme wako mpaka mkae muongee. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili kipengele katika kujenga umoja wa ndoa ni mwafaka wa mioyo. Unajua mtu anafikiri kwa kutumia vitu viwili. Kichwa na nini? Na moyo. Kuna watu wanaoanza na moyo, halafu ndio wana <laughs> wanatumia kichwa. Wengine wanaanza na kichwa, halafu ndio wanafuata moyo. Sasa inapokuja kwenye moyo hapa ni ni ule mwafaka ambao tunasema ni emotional connection kwamba je 
muna muungano au mshikamano ambao ni wa kihisia kati ya wanandoa kwamba hisia zenu mwanamume na mwanamke unasikia kwamba huko connected na mke wako huko connected na mume wako kihisia mnahurumiana mnapendana mnafanyana vitu vizuri ukisafiri aliyebaka na kukumbuka na we huko namkumbuka ukifika tu salamu na mpigia simu nimefika salama umepata wapi kwa salamu yangu nimepata mahali fulani ndio tu nimepanga hapa koja hapa ah pako hivi na hivi utakula wapi ah sijajua yani ni mambo ya kawaida lakini onekana kwamba mko connected hakuna kitu kinachofanyika bila mwenzako kufanya nini kujua mko connected na swali hapa je mnaweza kuongea jambo lolote na kuwasiliana kwa kina na kwa uwazi sasa hebu fikiria tu jifikiria tu mwenyewe Mambo mangapi ambayo umemficha mke wako, mambo mangapi ambayo umemficha mme wako. Jamani mimi nauliza maswali tu. Maana mimi siwajui. Na mimi najibu ya kwangu. Bwana asifiwe sana. Hicho ndio kipimo cha connection. Hiyo emotional connection. Kwamba uko huru na mke wako. Kuongea naye chochote, uko huru na mme wako kuongea naye chochote, kuwasiliana kwa kina na kwa uwazi. Je mnajisikia kuunganishwa katika hisia zenu au unasikia hauko connected Ukikana mke wako jamani leo nataka kuchua. ukikana mke wako unataka hewa ipite katikati au unataka usogee sogee uguse ngozi yake jamani mnanielewa sawa sawa unapenda penda kusogea au unapenda kuwa na nafasi na mwachia nafasi shetani kidogo hapa katikati hapa Unajisikia huru kumsogelea au kumshika mkono hadharani na barabarani na kila mahali unasema huyu ni mke wangu. Unajua kuna jamaa au kuna dada unaweza ukaona tu watu wanazunguka hapo na ngoja usikia usema huyu ni mke wangu huyu mpendo huyu ni mwangu unangoja mpaka unaanza kuomba usikie. Hamna mtu anasema kitu. Anajizungusha tu bwana habari za saizi bwana. Anamke hapo. Au anamme hapo. Hakuna cha kumtambulisha kwamba huyu ni mke wangu. Sasa watu wanashindwa kwa huyu huyu mwanamke anate ametembea naye amefika naye hapa ni mke wa nani? Kumbe ni mke wake. Lakini kama huna aibu naye. Hata wale wanaojisogeza sogeza wanajua huyu jamaa huyu au mama huyu ana mtu anampenda. Unafika kwa kina dada kama ni ofisini, unaambia wafanyakazi wenzako jamani, huyu ndio mme wangu. Acha kusema huyu ndio baba watoto. Maana hii swali ya baba watoto wangu ina maana nyingi sana. Mnanielewa sasa ndugu zangu? Habari ya, ku, ya, ku, ya kusema baba watoto wangu achana nayo. Maana mtu anaweza kuwa baba watoto, mama watoto sio mke wako. Kwa hiyo kama ni mke wako, sema huyu ni mke wangu, huyu ni mme wangu ili watu wajue. Au anasema huyu ndiyo mama. Sasa mama yako bado yupo, alafu anasema huyu ndiyo mama. Watu wanachanganyikiwa. Mbona we baba lazima huyu ndiye amekuza huyu? Tumia lugha inayoeleweka na uwe na uhakika. Huyu ni mke wangu anaitwa fulani na hata ukiwaunda kuangalia usoni anaona una furaha kuelezea hiyo habari. Kwa hiyo kina dada wakiwa hapo wanaona mm, hapa mahali hapa. Pako sawa. Zunguka hapo. Lakini wakiona unaaibu aibu na huyo mtu wanasema hali ya hewa hapa sio nzuri. Unafungua milango ya ibilisi. Jambo la tatu. Mwafa katika kunia kwenu. Wanaita mutual commitment kwamba je mumefikia ule umoja wa kuwa na nia ya pamoja mumefikia ile sehemu ya maisha ambayo sasa mumefikia mwafa katika kunia kwenu hii ni ile ahadi mnayoweka wote wawili ya kufanya na kujitoa kwa pamoja kwa ajili ya ndoa yenu na hapo maswali mawili kujua kama umefikia hiyo hatua je umejitoa kwa mwenzi wako na kwa ndoa yako yani umejitoa are you committed kwa ndoa yako na kwa mke wako na kwa mme wako hilo swali unaweza ukalijibu na kuna watu wawili wanajua jibu lake mtu wa kwanza ni wewe na mtu wa pili ni Mungu bwana asifiwe sana unajua kabisa kama hilo swali unaweza ukalijibu kwa uhakika 
au uweze kulijibu kwa uhakika kama uweze kulijibu kwa uhakika ina maana kwamba hilo ni eneo nalo la kufanyia nini kazi na watu ambao wako kwenye committed kwenye ndoa zao na kwenye mahusiano wanawekeza makajani niliwaambia habari ya kudeposit wanawekeza kila siku wanafanya vitu vya kuonyesha kwamba wapo leo wapo kesho na watakuwepo mwaka kesho hawakusudi kwenda mahali hawaishi kama watu wana, wanaojiandaa kuhama wanawekeza kila siku wako committed kwenye hayo mahusiano kwa kila siku wakiamka wanatafuta namna ya kuboresha ndoa yao lakini zingine je mko tayari kutafuta na kujifunza njia mpya za kuboresha ndoa zenu ndoa ni shule ndugu zangu mwandishi mmoja naye mpenda nasema wale wanaongea kwenye ndoa wanaingia kwenye shule ambayo kamwe hawatafuzu ukianza darasa la kwanza utapata cheti ya darasa la saba ukienda sekondari unapata cheti cha kumaliza form 4 chuo unapata chuo lakini kwenye ndoa tunakufungisha ndoa tunakupa cheti hicho cheti tunakiita enrollment certificate ni cheti cha kuandikishwa kwenye ndoa na hatutakuita tena kukwambia kwamba umefuzu hata kama na miaka mingapi kila siku ni shule je uko tayari kutafuta njia za kuboresha ndoa yako je mnasogeleana au mnakimbiana shida zikitokea mnakuja pamoja au kila mmoja anatafuta kwenda kwingine kama shida zinaunganisha unajua kwamba ule mmoja wa ndoa unaanza kukomaa nataka kusoma fungu la mwisho neno la mwisho ni hili muwe na nia moja wenye kuhurumiana wenye kupendana kama ndugu wasikivu wanyenyekevu watu wasiolipa baya kwa baya au raumu kwa raumu bali wenye kubariki kwa sababu hiyo ndio mlioitiwa ili mlithi baraka kesho nitaanzia hapa lakini maana yake ni kwamba Mungu anataka tuwe na huo mmoja katika ndoa ndio unaoweza kutusaidia kupambana na maisha matatizo yakitokea tutakuwa na uwezo wa kuyatatua pamoja Bwana wapate kwa bariki sana Mungu wetu wa mbinguni ubariki watu hawa bariki wanaume na wanawake mahali popote wanaponisikiliza ulete baraka za pekee katika nyumba zetu tupatie umoja utakaofanya nyumba zetu kuwa nyumba zilizojaa baraka kutoka juu mbinguni katika nyaraka yetu tunaomba amen